habari za size tunaendelea na mwendozo wa mafunzo yetu ya excel leo ninakuja na somo moja namna gani tunaweza kugrade matokeo ya mwanafunzi na kutia maoni kwenye matokeo ya mwanafunzi haya tuendelee formula inayotumika hapo ni if formula kama unakuwa kwenye mafunzo yetu ya uta, utangulizi tulisema computer na perform logical and mathematical kwa hii ni logical ni logic tunatumia if formula ni logic kwa hiyo sasa tunaenda kuangalia namna gani tunaweza kumgrade mwanafunzi katika matokeo tujue amepata a b au c au d na vile vile kuweza kuweka maoni kwenye kwenye matokeo yako yani unaweka unaweza tumia kwa nini tunatumia computer unaweza tumia computer ili tu tuweke comment kwa haraka bila shida tofauti na zani kwa tunatumia mkono unamwandikia maoni kila mwanafunzi lakini sasa hivi computer imerahisisha unaweka maoni kwa wanafunzi wote kwa wakati mmoja sasa tuone tunafanyaje haya baada ya hapo sasa tunafanya hivi na wakati tunaweza kugrade mwanafunzi ukiangalia hii grade yetu hii table yetu ya matokeo inaonyesha kwamba a inaanza 81 mpaka 100 b inaanza 65 mpaka 80 c inaanza 45 mpaka 64 d inaanza 30 mpaka 44 na f inaanza 0 mpaka 29 vile vile maoni hivyo hivyo a ni excellent b ni very good c ni good na d ni satisfactory f ni poor maana kimefanya vibaya haya sasa tuone sasa tunatumia tunatumia if formula inatumikaje utakwenda pale kwenye seli yako hapo unataka ile grade ikae kwa kama unaona kwenye somo la fizikia hapo unaweka grade hapo mbele yake sawa sasa tutaenda tujue huyu jamaa Emmanuel Jackson ame hii 84 amepata ni A au B au C lakini ukiangalia kwa kiwalisia hii 84 ni A maana unaona ipo katikati ya 81 mpaka 100 sasa tuende hapa tuangalie unaandikaje if formula utaandika alama yako sawa sawa baada ya utaandika neno if if baada ya kuandika if utaweka fungua semi utaweka bano la kufungua sio fungua semi utaweka bano la kufungua utagonga ile seli yenye alama baada ya kuanga ile seli yenye alama utaweka is greater or equal ukiweka greater or equal utaandika alama ya kwenye ile tebo yetu hii kwamba a inaanzia ngapi utaandika 80 na moja baada hapo utaweka alama ya koma utafungua semi utaandika a utafunga semi utaweka koma kwa hiyo tumemweza kwenye a sasa hicho kitu utakirudia kwa b kwa c kwa d lakini unapokuwa unakirudia usiweke alama ya sawa sawa sasa naomba nirudie haya mtaendelea tutaenda f if c4 is greater or equal to 65 koma fungua semi b funga semi koma if c4 is greater or equal to 45.45 koma fungua se, fungua semi c funga semi koma baada hapo taendelea tena if c4 if bado na kufungulia c4 is greater or equal to 30 koma fungua semi c d funga semi koma sasa tuishie hapo kwanza haya kwa kuwa tumemaliza zote mpaka hatua hii ya kwenye d maana yake hii leo baki ya huku tunaiandika tu moja kwa moja f maana tunaashimu kilicho baki tunaashimu ni f baada hapo uleka fungua semi utaandika f funga semi haya utaangalia idadi ya zile if yaani utaangalia idadi ya if number of if utahesabu ziko 1 2 3 4 kwa hiyo utaweka mabano manne 1 2 3 4 4 baada hapo utabonyeza enter utaona hapo a imesoma kama unavyoona hapo a imeso imesoma haya tulisema tunatumia hizi forma ili kurahisisha kazi hasa baada hapo umeandika kwa mtu mmoja maana yake wanaoendelea haina haja kuandika unachukua fanya utadrag na kuta select seli yako kwa hiyo alama kuna vimsaba baina mbili hivyo hicho kimsaba kichepesi hicho cheupe katikati na kuna hiki cheusi kwa utakamata utavuta kwenda chini ukivuta kwenda chini utaona grade hapa wanafunzi wote kama kama kwa haki yao baada hapo sasa hii ni somo moja fizikia sija utafanya kwa kemia tumesema unarahisisha kasi kila simu kaandike utakopi formula kama ilivyo ukikopi ukikopi utakuja utapesti mbele ya grade za chemistry ukipesti utaona itasoma grade zake 
ukija tena ukapesti kwenye biology utaona itasoma Asante kwa kunisikiliza. Twende sasa kwenye maoni. Maoni formula ni ile ile isipokuwa kwenye hizi a utaweka zile comment. Kwa hiyo tukifanya tuchukue hii formula hii tukishachukua hii formula tunakuja hapa tunakuja hapa tunafanyaje tunaipaste tukisha paste tutabadilisha hizi a tunaandika zile comment zetu excellent baada hapo utakuja kwenye b pale utaweka utaweka very good alafu kwenye c hapa kwenye c utaweka good alafu kwenye d utaweka satisfactory alafu kwenye f utaweka poor baada hapo utafanyaje uta save baada kwa ume save au uta enter ukisha enter utaivuta seli yako utaidagi kwenda chini utaidagi kwenda chini kama inavyoonekana baada hapo utaendelea uta copy formula hapa utaanishia kwenye seli hizi nyingine taona zinabadilika taona very good excellent good excellent good kwa utaona kila simu imepata comment yake asante kwa kunisikiliza endelea ku practice endelea kutufuatilia kwa masomo mengine mengi ukiwa hapa usisite kama una swali lolote kuhusu tutorial hii iliyopita Dondosha komenti yako hapo chini nami nitaipitia na kuiangalia na nitakupa majibu. Endelea kutufuatilia, usiache kuangalia video zetu nyingine kama vile jinsi ya kutafuta sum, kutafuta average, kutafuta total na kutafuta length, yani kujua mwanafunzi kwanza mpaka wa mwisho, fuatilia kwenye YouTube channel yetu utapata masomo yote kabisa. Vile vile kuna masomo mengine namna kutengeneza desktop icon kwa window 10, zote zipo kwenye channel yetu. Endelea kutufuatilia endelea kuwa pamoja na sisi asante